Mi pa se vračamo še malo bolj nazaj. V Ljubljanskem kinu Šiška je bil sredi septembra eden najbolj cool dogodkov za svežo slovensko glasbeno sceno. Špil Liga je praznovala svojo deseto izvedbo, kjer smo podoživljali uspehe dosedanjih zmagovalcev. Tja se je odpravila tudi naša ekipa. Mi zmago Špil Liga nekako smatramo za nek začetek dejanske prepoznavne poti. Odlični bendi se prijavijo vsako leto. Uh, en spominček. Par trenutkov predno sem šel na Oder, sem nošel, takrat sem imel še tako ogromno večevalec in sem ga vozil in sem se zadel v neko stopničko in mi je skor padel po tleh. Ni dosti manjkalo, da sploh ne bi nič zvenelo na našem koncertu. Z nami je zdaj frontman skupine Joker Out. Če še kdo slučajno ni slišal za Jokerje, verjetno živi v izoliranem okolju, saj fant je zadnje čase osvajal tako slovenske kot evropske glasbene odre. Zdravo, Bojan, in dobrodošel. Živjo, Lejla. Hvala. Na zadnje smo vam sledili na Oder Špil Lige. Kamor ste se vrnili po kar nekaj letih, kakšni so bili občutki, ko ste bili zdaj tam, med tem ste pa zaokrožili velik del sveta. Ja, občutki so bili zelo pozitivni. Na Špil Ligo se seveda lahko spomnimo samo z enim takim nasmehom, pa pridihom tiste neke, kaj pa vem, kaj da bi rekel, naivnosti, pa malo troškosti, ker dejansko smo takrat na odru stali kot popolnoma neizkušeni bodoči glasbeniki. Prvi smo se srečali s pravo tehnično ekipo, s pravim odrom, s pravimi ljučmi, z mediji in tako naprej. Tako da se je bilo lepo vrniti na oder, pa biti potem v družbi ljudi, ki so nastopali takrat za nami kot gosti presenečenja v backstage-ima. A bi lahko rekel, da se ti zdaj zdijo, ali pa vam, te naši odri, ki se vrneš iz tujine, malo mejhni mogoče? Ne, ne bi rekel, da se mi zdijo naši odri malo mejhni. Absolutno je pa jasno, da je v bistvu sistem koncertiranja pri nas predvsej dragačen, kot kar v tujini, a ne? Kar je zelo velika sreča, da ne bo kdo narobe razumejo, zaradi tega, ker smo vse en predvsej mejhen trg in če ne bi mogli v vsakem mestu, v vsaki vasi imeti koncertov redno, bi bilo po mojem, da praktično ne mogoče preživeti za katerega kol živega izvajalca. Tako da je nekoliko drugače. Bi rekel, da vse en festivali, ki jih imamo, pri nas delujejo na najvišjem nivoju. Tako da nimam nekaj negativnih stvari za povedati čez naše odre v primerjavi z ostalimi. Je dovolj dinamično tudi pri nas. Je, je. Vse najde kakšno šalabajzrstvo, ampak to se verjetno bo vsod. Zdaj vaš nov single, Sunny Side of London, je dosegal v prvem dnevu 200 tisoč ogledov, če sem prav pazila. Ne vem, zdaj je v prvem ali v dnevu popol, ampak je, nekaj tazga. Streamov. Streamov, v bistvu, ja, ja, ja. To se pa še prej ni zgodilo. Za nas ne, ja. Ok, čestitke. Hvala. Zdaj pa čez nekaj dni že nastopate v Stožicah. Bi nam lahko karkoli tako kakšen sladkorček odkril, kaj popravljate? Ja, lahko povem, da bomo imeli zelo, 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 zelo kulsko predskupino iz iz Balkanske regije. V bistvu en band, ki je zelo prevetril tudi glasbeno sceno na tem našem področju, XU. Da bomo v nekaj pesmi dodali še en glasbeni sladkorček, ki ga do zdaj nikoli nismo imeli na odru. Novega glasbenika? Ja, v bistvu ja. Par novih glasbenikov se bo na odru pridružil za nekaj pesmi, tako da smo mečke nerej aranžirali določene stvari. Bo pa pač zelo unikatno za ta koncert. Pa tudi imeli bomo, dajmo reči temu, sentimentalne goste. Več pa ne povem. Lahko si predstavljam, da bojo tudi kakšni stari, prekaljeni mački s naše scene? Mislim... Jaz bi bolj rekel, da ne, ampak lej, mogoče pa. Ok, ok. Bojan, break a leg, pravimo. Hvala, lej pa. Ne, dobesedno. In najlepša hvala za obisk. 
Hvala tebi za dobilo.